good morning my dear students today in this class we will discuss about the ninth chapter that is fuels so it's a short chapter uh, from this chapter one three marks question is came a three marks question was asked this short questions was there so what are the topics are covered in this chapter let us see so introduction classification of fuels and characteristics of fuels composition calorific value and uses of gases fuels here the classification of fuels fuel and ante so fuels ni any rakalaga manam classify cheyochu so fuels yokka characteristics ee rendit nunchi main ga ekkuva one three marks questions vastayi this is very very important question characteristics of fuels and classification of fuels also very important idi kuda three marks ku vache chance undi anamata रेर ऐसी कांपोजिशन अं कलरी वाल्यू अंड यूज आफ गैस फ्यूल गैस फ्यूल मन की सिक्स नूना सिलबस गैस फ्यूल प्रोड्यूसर गैस वाटर गैस नाचुल गैस वस्टली सो इला गैसे कांपोजिशन कलरी फ्ली वाल्यू अंड यूज अड़गन मेन इंपारटे सो नैक्ट सी दंट्रडक्षन वट द फ्यूल फ्यूल अंटे so fuel is a combustible substance so fuel is a fuel anedi edaina oka combustible substance means it is burning this combustible substances combustible ante it is burning and gives the heat energy and gives the heat energy a uh, heat energy tho manam a uh, heat energy ni manam industries lo gaani डोमेस्टिक पर्पस् यूज अला सबस्टेसर सो फ्यूल अंटर फ्यूल ईज कंबस्टेबल सबस्टे इट ईज बर्निंग इन द प्रापर वे अं गिव द हीट एनर्जी लारज अमौंट आफ हीट एनर्जी अं दट हीट एनर्जी ईज यूज फर् द डोमेस्टिक अं इंडस्ट्रियल पर्पस् दिस् कंबस्टेबल सबस्टे हाविंग द कॉबन अं हईड्रोजन मेनली what are the elements are present carbon and hydrogen so these are burning means it is reacts with oxygen and gives products so products heat energy products next and also heat energy ne re apply yourself so let us see some reaction the fuel so fuel reacts with oxygen fuel lo main game untai carbon and hydrogen carbon and hydrogen this combustible uh, substance reacts with oxygen means burning gives the products products and gives the heat energy this heat energy is used for uh, for domestic and industrial manaki ikkada heat energy anedi important ee products vachese main la carbon dioxide gaani so water gaani ilantivi untai anamata carbon monoxide gaani ivanni by products ga सो दिश हीट एनर्जी सो प्रापर वे फ्यूल बर्निंग अल की हीट एनर्जी रिजे अला फ्यूल अला सबस्टे मन फ्यूल अटर सो ए हीट एनर्जी उठे ड्यू टू द रीअरेंजेंट आफ बट्रा इन दिश ऐट कॉर्बन हईड्रोजन आक्सीजन व्यलेक्ट्रा रीअरेंजेंट जरग्न वाल मन को सो मन को एंडोथर्मिक रियान मादी हीट एनर्जी अने रिज हीट एनर्जी अभी मैं यूज सो हाउ कैन यू डिफाइन द फ्यूल सो दिश द डेफिनेशन आफ फ्यूल फ्यूल मे बी डिफाइंड ऐस एनी कंबस्टेबल सबस्टे एनी कंबस्टेबल कंबस्टेबल मीन बर्निंग सो दीज आर् दी वर्ड इन द डेफिनेशन Fuel may be defined as the combustible substances, which on combustion, combustion means burning, gives large amount of heat. That heat is used for economically. That heat is used for economically for domestic and industrial purpose. So this is the definition. Fuel may be defined as the any combustible substance, any combustible substance. which on combustion gives the large amount of heat that can be economically uh, that can be used economically for domestic and industrial purpose so adhi meeku ikkada explain chesanu manam so next inka modern way lo manam fuel ni ela define chestam ante so in modern way 
so any chemical fuel and end any chemical or reactant which produces the heat energy they produce a heat energy in a form a heat energy valla manam power nu production chesthe in a form that can be used for the production of power is known as the fuel so mana modern way lo define cheyala fuel ante fuel anedi oka chemical ledha reactant so adi manaku హీట్ ఎనర్జీని ప్రొడక్షన్ చేస్తా ఆ హీట్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని మనం పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే దాన్ని కూడా మనం ఫీల్ అని డిఫైన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇలా మన ఈ వేల ఎక్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఫీఎల్ సెల్ ఫీఎల్ సెల్ అనేది హీట్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసి దాని నుంచి పవర్ ప్రొడక్షన్ చేస్తాం ఫీఎల్ సెల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ఫీల్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది ఫీల్స్ నౌ లెట్ అస్ సి ద సెకండ్ టాపిక్ ఈజ్ ద క్లాసి ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫీయల్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సారీ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫీయల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫీయల్స్ సో ఫీయల్స్ ఆర్ మెయిన్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ క్లాసిఫైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది బేస్డ్ ఆన్ so based on the two sources and man based on their occurrence and based on the physical state so classify uh, based on the occurrence based on the based on first one is the occurrence second one is the physical state physical state so fields are classified based on the occurrence uh, different types and based on the physical state different type so based on the occurrence the fields are classified into two types primary fields and secondary fields based on the physical state the fields are classified into three types solid fields liquid fields and uh, gaseous fields For first let us discuss about the occurrence based on the occurrence the fields are classified into two types the first one is the primary fuels primary fuels second one is the uh, secondary fuels secondary fuels so primary fuels means the fuels occur as it is in the nature fuels which occur in nature as such ela untayo ala nature la ela untayo ala manaku fuels available avute danni em antarante primary fuels and so which occur so which occur in nature which occur in nature as such so nature lo ela untayo manaku ala available aithe fields no primary fields and for example fields ke example ga em cheppachante wood wood ni kuda man burn chesina appudu heat energy ni use chestam dan dwara man domestic purpose ku use chestam anamata వుడ్ నెక్స్ట్ కోల్ కోల్ కూడా బంద్ చేయడం వల్ల మనకి హీట్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది పెట్రోలియం పెట్రోలియం సో మనకు పెట్రోల్ ఎలా వస్తుంది ఈ పెట్రోలియం అనే మనకు ప్రైమరీ ఫ్యూయల్ ద్వారా పెట్రోల్ అనే ఫ్యూయల్ వస్తుంది పెట్రోల్ డీజిల్ అలాంటివి పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ గ్యాస్ ఈ పెట్రోలియం న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటాం సో న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా మనకు సో నేచర్ యాజ్ సచ్గా నేచర్లో న్యాచురల్ గ్యాస్ లాగానే ఉంటుంది అలానే యూజ్ చేసుకుందాం అనమాట సో ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్ మీన్స్ విచ్ అక్కర్ ఇన్ నేచర్ యాజ్ సచ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ కోల్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ నౌ కమింగ్ టు ద సెకండరీ ఫ్యూయల్స్ సెకండరీ ఫ్యూయల్స్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్ సో ఫ్యూయల్స్ విచ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్ derived from primary fields so primary fields nunchi derive chestam this is the primary primary fields nunchi derive chesthe aa fields ne em antaru ante secondary fields antaru for example secondary fuel ke example ga coke so coke next petrol petroleum nunchi petrol coal nunchi coke tesamu next petroleum nunchi petrol producer gas producer gas producer gas water gas producer gas water gas and also 
ఈ గోబర్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా మనకు సెకండరీ ఫీల్స్ కింద వస్తాయి దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ది త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ ఫీల్స్ అండ్ సెకండరీ ఫీల్స్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అని అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో సో బేస్డ్ ఆన్ ది అక్కరెన్స్ ద ఫీల్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ ప్రైమరీ ఫీల్స్ విచ్ ఆర్ అక్కర్ ఇన్ నేచర్ యాజ్ సచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ కోల్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గా మీరు ఒక ఒకటి లేదా రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ రాసినా సరిపోతుంది ఎగ్జామ్లో సెకండరీ ఫీల్స్ సెకండరీ ఫీల్స్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ సో దియ దీస్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమరీ ఫీల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోక్ పెట్రోల్ కోక్ పెట్రోల్ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అండ్ వాటర్ గ్యాస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇస్ ద సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫీయల్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫీయల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఫిజికల్ స్టేట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ స్టేట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఫిజికల్ స్టేట్ ద ఫీయల్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ సాలిడ్ ఫీయల్స్ లిక్విడ్ ఫీయల్స్ అండ్ గ్యాసియస్ ఫీయల్స్ మీన్స్ ద ఫీయల్ ఈజ్ అక్కడ విన్ ఇన్ విచ్ ఫిజికల్ స్టేట్ ఇఫ్ ద ఫీయల్ ఈజ్ అక్కడ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ దట్ ఈస్ సాలిడ్ ఫీయల్స్ ఇఫ్ ద ఫీయల్ ఈజ్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ దట్ ఫీయల్స్ ఆర్ లిక్విడ్ ఫీయల్స్ ఇఫ్ ద ఫీయల్ ఇన్ గ్యాసియస్ స్టేట్ దట్ ఫీయల్స్ ఆర్ గ్యాసియస్ ఫీయల్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలిడ్ ఫీయల్స్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి వుడ్ అండ్ కోల్ కోక్ అండ్ చార్కోల్ అండ్ ఆల్సో బిట్యూమినస్ కోక్ అండ్ ఆంత్ర బిట్యూమినస్ కోక్ సో ఆంత్రసైట్ ఇద ఆంత్రసైట్ ఇస్ ఆల్సో అనద కోక్ బిట్యూమినస్ కోల్ బిట్యూమినస్ కోల్ ఆంత్రసైట్ ఆంత్రసైట్ కోల్ బిట్యూమినస్ కోల్ ఆంత్రసైట్ కోల్ సెకండరీ ఫీ నెక్స్ట్ ఇస్ ద లిక్విడ్ ఫీయల్స్ లిక్విడ్ ఫీయల్స్ క్రూడ్ పెట్రోలియం ది పెట్రోల్ కిరోషిన్ డీజల్ బయోడీజల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ అక్కర్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ సో నెక్స్ట్ గ్యాసెస్ ఫీయల్స్ ఇన్ గ్యాసెస్ ఫీయల్స్ ద న్యాచురల్ గ్యాస్ లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ కోల్ గ్యాస్ వాటర్ గ్యాస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ గోబర్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ సో దిస్ ఇస్ ద గ్యాసియస్ ఫీయల్స్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం సారీ ఈ బిట్యూమినస్ అండ్ ఆంత్రసైట్ ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ ఫీల్స్ కింద వస్తాయి కోలు పెట్ వుడ్ కోలు బిట్యూమినస్ కోల్ ఆంత్రసైట్ దీస్ ఆర్ ద ప్రైమరీ ఫీయల్స్ క్రూడ్ పెట్రోలియం ఈజ్ ఆల్సో ప్రైమరీ ఫీల్స్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రైమరీ ఫీయల్స్ ఇవన్నీ కూడా నేచర్లో యాజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనకు అవైలబుల్ అవుతాయి ఇంకా పీట్ లిగ్నైట్ పీట్ లిగ్నైట్ ఇవి కూడా సాలిడ్ ఫీయల్సే ప్రైమరీ ఫీయల్స్ కింద వస్తాయి ఈ కోక్ అండ్ చార్కోల్ కోక్ అండ్ చార్కోల్ వచ్చి సెకండరీ ఫీయల్స్ ఈ పెట్రోల్ డీజ్ కిరోషిన్ డీజల్ బయోడీజల్ సో ఎల్ లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ కోల్ గ్యాస్ వాటర్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రైమరీ ఫీయల్స్ నుంచి డిరైవ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇవి సెకండరీ ఫీయల్స్ కింద వస్తాయి ఇక్కడ మీకు వుడ్ ఐడియా ఉంది కోల్ అంటే ఏంటంటే రాతి బొగ్గు నేల బొగ్గు అంటాం కదా అది సో రాగా మనకు అవైలబుల్ అయ్యే బొగ్గును కోల్ అని అంటాం అనమాట పీట్ అండ్ లిగ్నైట్ ఈ పీట్ లిగ్నైట్ అంటే పార్షియల్గా మనకు ఒక వుడ్ వచ్చేసి పార్షియల్గా బర్న్ అయినప్పుడు మనకు మిగిలి ఉండే కోల్నే ఒకసారి పీట్ అని అంటాము సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద లిగ్నైట్ సో లిగ్నైట్ అంటే బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బన్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట కోల్ అంటే మనకు బొగ్గు అంటేనే కార్బన్ అని వస్తుంది సో ఈ కార్బన్ పర్సెంటేజ్ బట్టి దాని కోలు పీట్ లిగ్నైట్ బిట్యూమినస్ కోలు ఆంత్రసైడ్ కోల్ అని మనం చెప్తాం అనమాట సో బిట్యూమినస్ అండ్ ఆంత్రసైడ్ కోల్ ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఉంటాయి ఇవి కూడా ప్రైమరీ ఫీల్స్ కింద వస్తాయి ఇక్కడ రాయాల సో పీటు లిగ్నైట్ అనేది లెస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ సాలిడ్ ఫీల్స్ కోక్ అండ్ చార్కోల్ ఈ కోక్ అనేది కోల్ నుంచే డిరైవ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది సెకండరీ ఫీల్స్ కింద వస్తుంది చార్కోల్ కూడా డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది కో కోల్ దట్స్ వై ఇవి దీస్ ఆర్ ద సెకండరీ ఫీయల్స్ అని సో దిస్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫీయల్స్ మీరు బేస్డ్ ఆన్ ది ఫిజికల్ స్టేట్ అంటే ఈ క్లాసిఫికేషన్ రాయాల ఒకవేళ బేస్డ్ ఆన్ ది అక్కరెన్స్ అంటే మీరు ఏం రాయాల ప్రైమరీ ఫీయల్స్ సెకండరీ ఫీయల్స్ కనీసం ఒక్కొక్క దానికి టూ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే Thank you.